Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, Así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso, porque mi yugo es verdadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Y qué bendición otra vez tener con nosotros, Padre. Pablo y Padre José, en este día cuando la iglesia recuerda un discípulo a través de quien Jesús renovó su iglesia. Un corazón tan sencillo, tan profundo, tan iluminado por el Evangelio. En su corazón tenía un amor solamente, Jesucristo, hasta que Contemplando el amor de Jesús y entrando en este camino de pobreza, de castidad y obediencia en las huellas de Cristo, que él recibió las mismas llagas visiblemente en su cuerpo. Los estigmas no llegan de afuera de adentro, pero desde adentro a afuera. Que revelaron el amor de Jesús en el corazón de San Francisco. Y tenía tres amores, que es solamente un amor. Jesús en el pesebre, Jesús crucificado y Jesús en la Eucaristía. Siempre este es el camino de la verdad. Es, la, es el camino de la verdad y la vida de la iglesia. Es el camino lógico del evangelio. Entonces, para renovar la iglesia... El Señor tocó el corazón de Francisco para que él pudiera caminar la lógica, la ciencia y la luminosidad del Evangelio. Empezando con el pesebre de Cristo. Gracias San Francisco que cada Navidad tenemos los pesebres. Gracias a San Francisco de Asís tenemos el Via Crucis durante cuaresma. Y gracias a San Francisco de Asís la iglesia celebra los años jubilares, es decir, años de gracia, de perdón, de misericordia, que son años para reconciliarnos con el Padre Celestial, para que podamos comulgar, recibir el don de los dones, el amor de los amores, Jesucristo en la Eucaristía. Jesús que es el corazón vivo de la iglesia. Jesús que es la esperanza del mundo. Jesús que es nuestra fuerza. ¿Y qué necesita Jesús para una iglesia renovada? Una iglesia eucarística sumamente. ¿Y cómo? ¿Y a través de quién? Pero entrando en la pequeña casa de la Santísima Virgen María. Redescubriendo que es una esencia, el cenáculo, que es la iglesia, es el lugar donde la Virgen puede formar los discípulos de Cristo. En la libertad, del Espíritu Santo. San Francisco contemplaba el lugar de la Virgen, la iglesia, hasta que la iglesia finalmente promulga, promulgara 
la Inmaculada Concepción, gracias a San Francisco de Asís, a través de sus hijos espirituales, que él recibió una percepción de la Inmaculatez de la Virgen, necesaria para nuestra salvación, a través de los misterios de Cristo, en el pesebre, en la cruz y en la Eucaristía, se puede recibir. Entonces, el camino de la renovación, el camino de la verdad y la alegría, siempre es la vida de Cristo a través del corazón de su Santísima Madre. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora de su carta en el año con María construyamos una cultura eucarística. Sí, es nuestra Madre la que nos lleva a Jesús, a Jesús que nació de su vientre virginal, que sostuvo en sus brazos, que alimentó, que educó, que protegió, que siguió fielmente hasta la cruz, y que es el mismo que hoy está con nosotros en la Eucaristía. ¿Cómo no será ella el camino más seguro para ser grandes almas eucarísticas? Ella sabe que solo la Eucaristía puede transformar el corazón humano. Y también sabe que solo los corazones eucarísticos pueden transformar la cultura en un espacio, en un lugar de valores, de principios, de forma de ser que cultive en el ser humano la potencia del amor que es su verdadera grandeza. En otras palabras, Solamente la Eucaristía puede transformar la iglesia. Entonces, para reconstruir la iglesia, el Señor necesita corazones reconstruidos por los dos corazones. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.